新西兰是一片神奇的土地，是美景和探险的结合。如果您曾想过去新西兰旅行，您应该。为了给您的旅行以帮助，我们采访了来自世界各地的游客，并编写了这些七件中国游客希望在他们旅行前最想知道的事情。有些事情正如您所料，在新西兰开车像在其他任何地方一样，您必须有一个当前有效的驾驶执照，驾车时必须系上安全带。当然，司机是不允许酒后驾驶的，开车时也不能打电话。在新西兰开车是左行的，如果您来自这些国家，您的一切驾驶习惯都得反过来。一些十字路口设有路标，指引路面上您应当行驶的一侧。如果您搞不清楚该在哪一侧行驶，请按您看到的路标指示行车。一个有用的指南是司机尽量接近道路中线行驶。如果您发现乘客座位在您和双行道中线之间，请停车重新定位。大部分路标都是一目了然的，这是限速、公路建设、禁止停车、禁止泊车。这个标志表示您可以开到每小时一百公里的限速。等等，前方那个看上去像一个很窄的桥，这是一个单行道的桥。此类桥有一套专门的路标和规则，确保安全通行。如果有大的箭头指向前方，表示您可以优先通行，而且只要桥上没有别人，您就可以通过。当然，如果有人正在桥上行驶，您就必须等待，因为他们没有别处可去。如果有小的箭头指向前方，则表示您没有优先通行权，并且您有责任等待所有迎面而来的车辆通过。新西兰有一些桥和火车的共用道路，正如您所想，火车总是有优先通行权。新西兰一千五百个铁路道口中的一半有像这样的警钟，然而对于另一半，您需要在继续行进前减速并查看清楚。每年发生在公共道路交叉口的火车和汽车的碰撞事故大约有二十四起。此路标表示前方有环形交叉路口，也就是一个分流车辆的有四个入口站的环形路口。因为所有车辆都是环形行驶，您需要查看您的右侧来决定安全行进的时机。当左转时，如同您在通常的十字路口一样，向左打转向灯并转弯。如果您要右转，在顺时针进入环形交叉口时打右转向灯，然后在驶出时打左转向灯。如果您要直行，只用在驶出时打转向灯。在有两条通道的环形交叉口上，通常两条通道都可以直行。但是如果向右转，您需要在右边的通道上；向左转，在左边的通道上。太棒了！现在我们知道如何在这个国家安全的行驶了。我们去哪里呢？因为景点遍及整个国家，游客们经常很难全部看到他们希望在旅途中看到的景点。地图上看起来很近的地点，可能会因为极端的地势和曲折的道路，实际上非常遥远。新西兰的大部分地区是农村，所以您一旦有机会，一定要把邮箱和食品杂物袋装满。新西兰的食品杂货店像大多数的西方国家一样，这些店有主要食品如咖啡、麦片、面条、鸡蛋、啤酒和葡萄酒。在超市购物也可能会比在乳品店或者便利店买同样的东西便宜得多。在加油站或者杂货店付账时，您可能会问到您是否有优惠卡或 Flybys。如果您不知道优惠卡是什么，就说没有。回答信用卡还是电子支付，则要复杂一点。电子转账支付系统在新西兰到处都是，但和海外借记卡和信用卡 PIN 系统不兼容。欢迎您尝试使用您的借记卡或信用卡的 PIN 码，但如果不能用，无需惊讶。最可靠的方法是使用您的信用卡。当终端问您 PIN or sign 时，选择 sign 或者按下输入键，并在屏条上签名。许多小咖啡馆、外卖店和小城镇的商店只接受电子支付，您的信用卡对他们将不适用。如果您希望买一些罕见的东西，您将需要带一些现金。当您在新西兰外出就餐时，请注意给小费不是强制的，只支付账单上的钱，并不失礼。如果您正在开车时，有人在路的一侧这样向您招手，这在新西兰表示前方有道路危险，因此您需要减速。法律规定，农民在路上赶加速时要竖起路标。最理想的情况是用闪灯，但也可能是一张写着 s t o c k 加触的小纸板。如果您看到这样一个加触的路牌，请减速，并留意是否有动物。如果道路完全被堵塞，只需继续按照原有路线，从加触群中或旁边缓慢驶过。最重要的是享受这一刻，因为您正在正式的体验新西兰的生活。如果有行驶的拖拉机堵在路上，请减速并等待安全驶过的时机
。农民通常在您可以安全的通过时，把车开到道路的一侧，或者至少给您足够的视野来决定是否可以安全通过。不要惊慌，只需等待，直到您确定可以安全的通过再继续。出于同样的原因，如果您开着一辆房车并堵住了后面的车辆，你应该让您后面的人先通过，请寻找可以安全停车的区域让别人通过。因为开车可能是长时间的，并且有挑战性，请确保您有足够多的时间停下来休息，绝对不要疲劳驾驶，而且时常停下来欣赏风景。对了，您已经游览了一天，需要一个休息的地方。在旅游城镇，总会有一类提供全套服务的露营地、汽车旅馆、小木屋和背包客栈。但是在旅游旺季，您经常需要提前预定。当您到一个新的城镇，时刻留意引导您去信息站的路标。信息站给您提供旅游信息及免费的当地地图。环境保护部在新西兰经营超过两百个物超所值的露营地，而且常常位于风景美丽的地方。大部分这些露营地的价格在每人每晚六至十美元。一个用途广泛的流行的选择是租一个露营车，这给了您想去哪儿就去哪儿，想起多晚就起多晚的选择。一个设备齐全的露营车会在您需要的时候给您提供厕所。请注意，您并没有权利随处停车和宿营，很多议会有法律禁止路边宿营。如果您把车停在错误的区域或私人领域上，您可能会在睡觉时被愤怒的敲车窗声惊醒，并且还会有被罚款的风险。为了避免这种情况，您应该知道您所停留的区域自由露营的规则以及指定露营地点在哪里。如果您精于科技，您可以给您的智能手机下载一个新西兰旅游的 App CamperMate， 它将为您显示指定的免费露营地、污水排放处、公厕、自动洗衣店、加油站、游客信息中心、免费 WiFi 热点，甚至全新西兰的食品杂货店。最好的是 CamperMate 完全是免费的。显然，想要更多的了解新西兰，最好的办法就是待的时间长一些。游客们的头号心愿是他们能有更多的时间来体味这个国家。欢迎您来新西兰，请确保您有一个良好的睡眠，因为您来到这里之后，任何一刻您都不想错过。